কভার <coughs> 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 আমরা <laughs> লাস্ট ক্লাসে আমি ডিসকাস করতেছিলাম হচ্ছে ইমিট ইমিট বিষয়টা নিয়ে বা কাস্টম এই বিষয়টা হয়তো অনেকের বুঝতে একটু কষ্ট হইছে ওটা নিয়ে আমি আগে ডিসকাস করি আগে ইমিট বিষয়টা কি আমরা যদি কোন একটা ডায়াগ্রামে যাই এখানে এখানে আমাদের নেম আছে এটা আছে দুইটা দুইটা প্রপ আছে এখানে আমাদের এখানে আমি আমাদের নেম প্রপ আর হচ্ছে আমাদের এজ এই দুইটা প্রপ আমরা ধরতে পারতেছি এবং যখন আমরা ধরতেছি তখন আমাদের কাছে এটা ডেটার মতো কাজ করবে মানে হচ্ছে আমরা কম্পোনেন্টের ভিতরে যে ডেটা করে লিখতেছি লোকাল স্টেট আমরা যখন প্রপ অ্যাকসেপ্ট করতেছি এখানে তখন এটা এই কম্পোনেন্টে এটা ডেটার মতো করে বিহেভ করবে যখন আমরা ডাটা পাস করবো এখান থেকে মানে আমরা হচ্ছে এখান থেকে যখন পাস করবো প্রপ দিয়ে তখন সেটা আমরা ডাটা ডিফেন্ড করলে যেমন বিহেভ করতো তেমন বিহেভ করে এখন আমরা প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট থেকে যদি এটার উপরে একটা কম্পোনেন্ট সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের পার্সেন্ট কম্পোনেন্ট ছোট করছি আচ্ছা কেন্দ্রে একটু মাইক্রো সবাই মিউট রাখেন হচ্ছে কারো কারো পার্সে একটু নয়েস হচ্ছে ভিউ <coughs> <coughs> এখন এই কম্পোনেন্টটা আমার যে প্যারেন্ট কম্পোনেন্টটা অ্যাপ ডট ভিউ এই বাইরের আউটার যে বক্সটা এটা আমাদের প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট এখান থেকে ডাটা আমরা আমরা কে পাস করতে পারি আমরা প্রপ থ্রু পাস করতে পারি অথবা আমরা স্লট দিয়ে পাস করতে পারি এখন আমরা যদি চাই কোনোভাবে এই পার্সন কম্পোনেন্ট থেকে কোনো ডাটা হচ্ছে বাইরে পাস করব পার্সন কম্পোনেন্ট থেকে আমরা অ্যাপ ডট ভিউতে প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট ডাটা পাস করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে হচ্ছে ইভেন্ট বা ইমিট এই টেকনোলজিটা লাগবে এখন আমরা যদি ভিউ এক্সিস করি গ্লোবাল স্টেট ম্যানেজমেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি আমরা ধরেন আমাদের অনেক অনেক কম্পোনেন্ট আছে এখানে কম্পোনেন্ট আছে তারপর আরও ভিতরে অনেক ছোটো ছোটো কম্পোনেন্ট আছে তারপর কম্পোনেন্টের ভিতরে আরও কম্পোনেন্ট আছে ডাজেন্ট ম্যাটার যদি আমরা ভিউ এক্স গ্লোবাল স্টেট ইউজ করি তাহলে হচ্ছে আমাদের একটা মাত্র স্টোর বা একটা অবজেক্ট থাকবে সেটার ভিতরে সব আমাদের ডাটা থাকবে সেটা আজকের ডিসকাসের বিষয় না সেটা আমরা ক্লাস ফোরে ডিসকাস করবো আজকের ক্লাস থ্রি একটা স্টোর থাকবে সবাই ডিস কমিউনিকেট করবে এটার সাথে কিন্তু যদি আমরা আমাদের কাছে এখন যেহেতু স্টোর সিস্টেম নাই গ্লোবাল স্টেট ম্যানেজমেন্ট নাই এই ক্ষেত্রে আবার সব প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যে আপনাকে স্টোর সেট করতে হবে সেটাও না 
সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা হচ্ছে ইমিট ইউজ করতে পারি আমরা ট্রিলিয়ন কম্পন থেকে প্যারেন্ট কম্পন ডাটা পাস করব আচ্ছা তো সেটা কেমন হতে পারে সাপোজ সাপোজ আমরা আবার পার্সন কম্পোনেন্টে যাই এখানে একটা ইভেন্ট ছিল এই যে बाहर জাস্ট এটুই করতে পারবো তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা করার জন্য আমাকে এখানে এটা ইউজ করতে হবে ইমিট যখন আমরা ইমিট করতেছি অন ক্লিকে ধরুন এখানে একটা বাটন এখানে একটা আমি ইভেন্ট নিলাম হ্যান্ডেল ক্লোজ বাটন এই ইভেন্টটা আমি নিচে লিখলাম এখানে এইখান থেকে আমরা একটা ইভেন্ট ফায়ার করতে পারি যে ইভেন্টটা আমরা এখানে লিসেন করতে পারবো অ্যাজ লাইক আমরা যে নেটিভ ইলিভেন্ট দেখি আমরা যেমন বাটনে যেমন আমরা অ্যাট দ্য রেট অফ ক্লিক এই একটা ইভেন্ট আমরা লিসেন করতেছি যখন এই বাটনে ক্লিক হবে তখন এটার ভিতরে আমি যেই হ্যান্ডলারটা দিব বা যেই ফাংশন বা মেথডটা দিব সেটা এক্সিকিউট হবে এক্সাক্টলি এই কাজটা এখানে হবে আমি এখানে যখনই ক্লিক করব তখন আমি এখান থেকে বলে দেবো যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা ইভেন্ট ফায়ার করবো সেটা কীভাবে করতে পারি আমরা লিস ডট ডলার ইমিট এখানে আচ্ছা এখানে সাজেস্ট করতেছে আমি কোপাইলট ক্লোজ পার্সন কম্পোনেন্ট বা আমি এখানে লিখলাম পার্সন কম্পোনেন্ট এর ক্লোজ বাটন ক্লিক করা হয়েছে এত বড় একটা ইভেন্টের নাম লিখলাম তাহলে কি হবে আমি যখন ক্লোজ বাটন ক্লিক করতেছি তখন এই কম্পোনেন্ট থেকে একটা ইভেন্ট ইমিট করা হইতেছে সেটা আমি লিসেন করতেছি না সেটা লিসেন করবো কী হবে সেটা লিসেন করব আমি হচ্ছে এই এই ইভেন্টটা ধরে লিসেন করবো আমি এখান থেকে অনেক অনেক ইভেন্ট ফায়ার হইতে পারে অনেক 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 ইভেন্ট এখান থেকে ইমিট হইতে পারে কিন্তু আমরা কোনটা লিসেন করবো সেটা টোটালি আমাদের উপর ডিপেন্ড করে আমরা স্পেসিফিক্যালি এই ইভেন্টটা ধরতে যাচ্ছি এই ইভেন্টটাকে লিসেন করতে যাচ্ছে তাহলে ইভেন্টটাকে আমরা লিসেন করবো এইভাবে অ্যাজ লাইক আমাদের বিউজেস যে নেটিভ কিছু ইয়ে দিচ্ছে যে ক্যান প্লে তারপর ব্লার মানে হচ্ছে আমরা কোনো ইন ইনপুটের ক্ষেত্রে কাজ করে বাইরে ক্লিক করে এটা ফায়ার হয় তারপর অ্যাবর্ড ক্লিক ওয়েটিং সাসপেন্স এর অনেক কিছু আছে যেমন সাবমিট আমরা বাটন আমরা হচ্ছে ইয়াতে ইউজ করি ফর্মে এরকম এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টম ইভেন্ট এরকম জিনিসটা খুবই ইউহার্ট কিন্তু এটা একটা ইভেন্ট সেটাকে আমরা লিসিং করতেছি হ্যান্ডেল এখানে একটা আর্ট মেথড নিলাম হ্যান্ডেল ক্লোজ এই মেথড আমি নিচে নেই তাহলে তাহলে এখানে কি হইল আমরা একটা ইভেন্টকে লিসেন করতেছি যখনই এই ইভেন্টটা ফায়ার হবে তখনই আমরা এই কলবেক ফাংশনটা এক্সিকিউট করবো যেটা আমি নিচে লিখলাম কথা <laughs> 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 
yes it's working so basically it's a idea এইভাবে আমরা ইমিট পাস করতে পারি এন ধরেন এখানে আমরা একটা বিভিন্ন ই কমার্স এর দেখি না এই পাশ থেকে একটা একটা স্লাইড মত আসে যেমন chaldal.com এখন দেখতে পাই এই ধরনের কিছুটা বানাতে যাচ্ছে আমি কোন একটা প্রোডাক্ট যদি আমি কাট এড করি এই যে এরকম এখানে দেখেন একটা ক্লোজ বাটন আছে এটা কিন্তু সেপারেট কম্পোনেন্ট ওইখান থেকে এটা যে ওপেন হচ্ছে এটা হয়তো কোন একটা কম্পোনেন্টের প্রপ এর উপর কোন একটা কম্পোনেন্টের স্টেটের উপর ভিত্তি করে এটা ওপেন হয়েছে এখন এইখান থেকে যে আমি এটা ইভেন ফায়ার করব যে বাইরের কম্পোনেন্টকে বলার জন্য যে এটা ক্লোজ করে দাও সেটা কিভাবে করতে পারি সেটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে করতে পারি আমরা আমরা এখানে একটা কম্পোনেন্ট বানানো ট্রাই করি सपोज এর নাম কি হতে পারে অ্যাপ ড্রয়ার হতে পারে स्पेसिफिक हाइट फुल कर दी शर्ट दी कम्पन जो नहीं आस जरा डिजाइन शिक्षित छुक ना तारा किचुक नोट करें ना मैं कपड़े के फुल तस्वीर क्विकली डेपी <coughs> खुब समस्या करते हैं माझे माझे क्रैश कर ब्राउजार कम्पोनेंट नाम शो करते 
আমি যদি ভিজিবলটা কেন ট্রু করে দিই আমার এই কম্পোনেন্টটা ভিজিবল হচ্ছে তখন এখন আমি যদি এটা এই অ্যাপ কম্পোনেন্টের ভিজিবল এটাকে ফলস করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে একটা ইভেন্ট ফায়ার করতে হবে ভিতর থেকে আদারওয়াইজ তো আমি এখানে চেঞ্জ করতে পারবো না কারণ আমার আমি তো এইখানে কোনো বাটন করতেছি না যে এটা ক্লিক করে আমি এটা চেঞ্জ করে দেবো আমি এটা করবো হচ্ছে ভিতর থেকে তো ভিতর থেকে আমি করতে চাই তাহলে আমাকে একটা ইভেন্ট ফায়ার করতে হবে বা একটা ইভেন্ট ইমিট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে আবার সেম কাজটি করতে পারি অ্যাট দ্য রেট অফ ক্লিক তারপর এখানটা ইমিট করতে পারি এটা নাম দিতে পারি ক্লোজ ওকে যখন আমি এটা ক্লিক করবো তখন এখান থেকে একটা এই ইভেন্টটা ইমিট হবে এই ইভেন্টটা চাইলে আমরা লিসেন করতে পারবো এই প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট থেকে তারপর এখানে কীভাবে লিসেন করবো অ্যাট দ্য রেট অফ অ্যাট দ্য রেট অফ তারপর হচ্ছে আমাদের ইমিট ইমিটের নামটা ওই নামটা ইভেন্ট হয়ে যাবে সেই নামটা আমরা লিসেন করতে পারতেছি ওকে তো এইটার ভিতরে যখনই ওইটা ইমিট হবে তখন এইটার ভিতরে আমি যা দেবো সেটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হয়ে যাবে আমি চলে এখান থেকে কোনোটা মেথড বাইন্ড করতে পারি অথবা এখান থেকে ডিজিক্ট আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি ভিজিবল ফলস করে দিতে পারি আর এখানে ওটা বাটন নিতে পারি কোম্পানির মধ্যে সাপোজ আমার এখানটা বাটন আছে অ্যাড টু কার্ড এটা ক্লিক করলেই আমি ভিজিবলটাকে ট্রু করে দেবো এমন কিছু একটা हाइड हो जा এই হচ্ছে বেসিক্যালি ইভেন্ট ইমিটের কনসেপ্টটা আমি কি বুঝাতে পারছি আমি আর ট্রাই করছি আমি জানি না বুঝে মানে এখনো কারো কনফিউশন আছে কিনা জি ভাইয়া বুঝাতে পারছি আচ্ছা ভাইয়া এই এই কাস্টম ইভেন্টের সঙ্গে কাস্টম ডাটা নিয়ে যাওয়া যায় না ভালো क्वेश्चन করছেন আচ্ছা এখন আমি এখানে তো জাস্ট হচ্ছে একটা ইভেন্ট থ্রু করলাম যে ইভেন্ট আমি লিসেন করতেছি এখন এটার সাথে আমার কিছু ডাটাও দরকার সেটা আমরা কীভাবে করব সেটার জন্য আমি যদি এখানে এই এই জিনিসটা আজকে আমাদের যে প্রজেক্টটা করবো টুর ওয়েবটাও এখানে লাগবে আমাদের আজকে আমি যদি এখানে একটা মেথড নিতাম একটা ফাংশন বাইন করতাম সাপোজ হ্যান্ডেল ক্লোজ আমি কিন্তু বারবার বলতেছি কি এটা একটা ইভেন্ট আমরা যেই বিল্ট ইন ইভেন্টগুলো ইউজ করি যেমন আপনি যদি কোনো বাটনের উপর অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার ক্লিক লিসেন করেন সেখানে কিন্তু ক্লিক ইভেন্ট থাকে এখানে ইভেন্ট প্যারামিটার থাকে জানেন আপনি এরকম থাকে এখানে আমি ভিজিবলটাকে ফলস করে দিই এখন যেহেতু আমি বলতেছি বারবার আমরা একটা কাস্টম ইভেন্ট বানাইছি তাহলে ইভেন্টের ভিতরে আমরা ইভেন্ট প্যারামিটার কীভাবে পাস করবো এখন যদি আপনি এই ইভেন্ট প্যারামিটারটা কনসোল করেন দেখতে পাবেন আনডিফাইন এটা মোস্ট প্রবলি আনডিফাইন থাকার কথা এটা শো করলো তারপর এটাকে আমি ক্লোজ করব এখন আনডিফাইন কারণ হচ্ছে আমরা যে কাস্টম ইভেন্টটা বানাইলাম এই যে ক্লোজ এটার ভিতরে একটা একটা ফাংশন বাইন করে দিলাম যে ফাংশনটা লিসেন করতে সেটা অ্যান্ড এইটার ভিতরে যদি কোনো একটা ডাটা আমি পাস করতে চাই যেটাকে ইভেন্ট প্যারামিটার বলা হয় সেটা করার জন্য আমাকে সিম্পলি এই ইমিট যে করলাম প্রথমটা হচ্ছে আমাদের ইভেন্টের নাম সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের ডাটা এখানে আমি যা দিব সেটাই হবে আমাদের ইভেন্টের প্যারামিটার এক্স্যাক্টলি डाटा তো এইখানে ইভেন্টের নিজস্ব কোনো ডাটা নাই যে এই ইভেন্টটা কোথায় থেকে আসছে এর এর প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট কে না ওরকম ডাটা পাবেন না আপনি এটা তো আমাদের কাস্টম ইভেন্ট এখানে আপনি আদি অবজেক্টটা নেই ইভেন্ট অবজেক্টটা নেই তাই না না এখন আপনি মনে করেন যে আপনি তো ক্লিক ইভেন্ট আছেন এন্ড ক্লিক ইভেন্ট যদি আমরা লিসেন করি কোনটা ফাংশনে সেখানে অনেক অনেক ডাটা পাই আমরা আপনি যাচ্ছেন যে আপনি এই ক্লিক ইভেন্টটা এটাতে ভিতরে পাস করে দিবেন মানে এই ইমিটের সাথে পাস করে দেবেন সেটা আপনি করতে পারেন চাইলে 
থেকে বি করতে পারেন আপনি এখানে একটা ফাংশন আছে ডলার ইভেন্ট এই ইভেন্ট আপনি পাস করে দিতে পারেন চাইলে এক্স্যাক্টলি এখন আপনি পাবেন এরকম কিছু একটা পাবেন হ্যাঁ এটা এখন আপনি ক্লিক ইভেন্টটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন এখানে মানে অ্যাকচুয়ালি কোন ইভেন্ট থেকে আসছে আপনি क्वेश्चन কি এটা ছিল তাহলে আমি বুঝতে পারি জি 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 হ্যাঁ এই যে মানে ইভেন্ট আমি তো কাস্টম ইভেন্ট বানাইলাম কিন্তু আমার কোন ইভেন্টে এই কাস্টম ইভেন্টটা তৈরি হলো সেটা ক্লিক নাকি অন্য কিছু সেটা পাস করতে পারবেন এই যে পাস সো আসল ইভেন্ট আপনি ধরতে পারবেন হচ্ছে ডলার ইভেন্ট দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা এমন এমন কি ধরুন হচ্ছে আমরা এখানে এখানে তো লিসেন করতেছিলাম একটা ফাংশন দিয়ে তাহলে আমি এই আমি এখানেও আমি যে এখানে যে ইয়া করার সময় सपोज এখানে যে আমি 10 বা কিছু একটা ভ্যালু পাস করি এই ভ্যালুটা আমরা পাবো এখানে ডলার ইভেন্ট দিয়ে আমাদের ডলার ইভেন্টের ভ্যালু হচ্ছে এইখানে আমি যেটা দিয়েছিলাম এখানে বুঝছেন মানে আমি যে ইভেন্ট লিসেন করতেছি ওই ইভেন্টটা থাকে হচ্ছে আমাদের ডলার ইভেন্টের ভিতর ইনলাইন যদি ইনলাইন চিন্তে করি এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে বুঝতে পারছি আচ্ছা আচ্ছা তারপর আমাদের আর একটা কনসেপ্ট ছিল সেটা হচ্ছে কম্পিউটেড প্রপার্টি আমরা এখানে ডেটা নিতে পারি ইচ্ছা মতো এখন এই জিনিসটা বুঝি না স্ক্রিনটা একটু মানে স্টাক হয়ে আসছিল তো ওর জন্য যে ডলার ইভেন্ট লাস্ট যে মানে জিনিসটা দেখাইলাম যে ডাটা পাস করতেছেন ওইটা আবার ডলার ইভেন্টে দেখতেছেন এই এই জিনিসটা মানে এই লাস্ট জিনিসটা স্ক্রিনের এটা ঠিকমতো দেখতে পাইনি আচ্ছা বলতেছিলাম আমরা তো এখানে একটা ফাংশন বাইন্ড করেছিলাম যে এই ইভেন্ট আমরা আমরা যে ইভেন্ট লিসেন করতেছি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন কনসেপ্টটা একটা কাস্টম ইভেন্ট বানাইলাম সেই ইভেন্টটাকে এখানে লিসেন করলাম ওইটা বুঝতে পারছি আচ্ছা জাস্ট লাস্ট ইভেন্ট করতেছেন ওইটা বুঝছি আমরা এখানে যে ফাংশনটা বাইন্ড করলাম সেই ফাংশনের ভিতরে আমরা ইভেন্ট পাইতাছি রাইট এই যে ই এখন আমরা যদি এখানে ইনলাইনে কাজ করতে চাই আমরা যদি এখানে ইনলাইনে কাজ করি মানে আমি কোনো ফাংশন নেব না সেই ক্ষেত্রে আমি এটা পাবো কোথায় এই প্যারামিটারটা পাবো কোথায় এই যে ই এই ইভেন্ট প্যারামিটার পাবো কোথায় সেটা পাবো হচ্ছে আমরা ডলার ইভেন্ট এখানে সরি ডলার ইভেন্ট এখানে পাবো আমরা ভিউ যেটা আমাকে এখানে দিচ্ছে এইভাবে দিচ্ছে क्लस ক্লাস ডেক্সন মেথড ডেক্সন প্রপার্টি ডেক্সন এখানে তো আমরা डायरेक्टली অবজেক্ট তো এখানে যে আমরা মেথডগুলো দেখতেছি প্রপার্টি বলতে আমি যদি একদম অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জেনারেলাইজ করে বলি প্রপার্টি মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল আর মেথড মানে তো ফাংশন এখন কম্পিউটেড প্রপার্টি সেমন একটা প্রপার্টি যেটা একটা মেথড বাট আমরা প্রপার্টি মতে করে ইউজ করব মানে কি এখানে যেমন মেথডস ইউজ করতেছি এখানে আরো একটা জিনিস আছে সেটা নাম আছে কম্পিউটেড এটা ভিতর আমরা কম্পিউটেড প্রপার্টি ফাংশন গুলো লিখব তারপর আমি একটা লিখে এখানে টেস্ট রিটার্ন জিরো কিছু একটা লিখলাম এই কম্পিউটার পার্টিটা এক্স্যাক্টলি একটা ডেটার মতো কাজ করবে মানে প্রপার্টির মতো কাজ করবে এটা কিন্তু আমি এক্সিকিউট করতেছি না যদিও এটা একটা ফাংশন এখানে এটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেটা কিছুক্ষণ পরে বলতেছি এটা একটা মেথড কিন্তু এটা প্রপার্টির মতো কাজ করবে মানে ভেরিয়েবলের মতো করে কাজ করবে আমি এটাকে এরকম ইনভোক করব না জাস্ট একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল মত করে ইউজ করব এই যে জিরো শো করতেছে এখন কথা হচ্ছে আমার এটা এটার আমার ইউজ কেস কি এটা আমার দরকারটা কি আমি তো ডাটা ইউজ করতে পারতেছি আমার কম্পিউটার পার্টি কিন্তু কি দরকার কম্পিউটার পার্টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে আপনি যা ইউজ করবেন রিটার্ন করার মধ্যে এটা রিটার্ন করার ক্ষেত্রে আপনি যা যা ইউজ করবেন সেটা যদি চেঞ্জ হয় এইটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা রিটার্নটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে কি যেমন এখানে যদি এটা ইনপুট নেই এটা খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস এই কম্পিউটার পার্টিটা সেটা আমরা আজকে প্রজেক্টে যখন ইউজ করব তখন বুঝতে পারবেন ধরেন এখানে আমি দুইটা ইনপুট নিলাম এটা নিলাম ফার্স্ট ফার্স্ট নেম আর এটা নাম লাস্ট নেম সরি টাইপ বাটন না জাস্ট ইনপুট এখন আমি এখানে কিভাবে শো করতে পারি আমার যদি এই দুইটা স্টেট থাকে যদি আমি স্টেট এখন নিয়ে নেই আমি এই ব্যাপারে করতে পারি
full name. Okay, do you have a different way? Okay, so reset for it. Tell me in which other guys are I can get a clump, she took Shokota some other fast name variable with the Monday. Second name Shokota. Economy the Chai Edutake, Ami, just full name Shokurbo. Ami, a data the Shomoshata, she does say, Apni, actor data, actor or dependency like the Barbana. Maniki, Manapika to Barbana. Full name. Equals to this dot fast name. Ika stop ni korte parbanna. Data bithre kono dependent se akha jana. Ete jono apni data korte hobe. Eta eta apni jono data korben, toh apni andi pranash be. Apni mona se, amra jokhon fast class se, the style binding ra example dekhte silam kash korte silona. Karon achhe ami ekhane box style na ekta box style na ekta property ni silam ekhane. Ebang shikhe na dependent se rakhte silam achhe onno tu data data por. Eta allowed na. এটা জন্য যেটা করতে হবে আমাদের কম্পিউট প্রপার্টিজ করতে হবে এখন আমরা যদি ফার্স্ট নেম নামে সরি ফুল নেম নামে একটা কম্পিউটেড প্রপার্টি নেই ফুল নেম এখানে আমরা যে যেটা করতে যাচ্ছি জাস্ট ফার্স্ট নেম প্লাস লাস্ট নেম এখন আমার এটা একটা প্রপার্টি মধ্যে কাজ করবে এইটার ভিতরে a computer property with a apni jai the nakana, shitter with the security, jacon actor in exchange high. Up not a poor property, reactive hojabe, about change of a update of automatic. It has a computer property main benefit. MD Rahan, do it actor property of Shokotse. Bozagas a computer property. I'm on a last class of computer property explain for Salam, as Kavakolam. Etanical confessional, sir. In the Etaju, the Amroy Data Mod, the Tricor Dectum Tal Camonus. It is Insta. Learn full name. Learn full name data. It was a computer for Devazani, not to note data property create curse, full name data. Undefined. Data shop to borrow, Shomoshoche, data dependency lays of the high. Data the dependency Rakajabana, data Niji, Shankshan Punakhobe, data on no kun data report depend on the parana. A problem to solve Krojuna, what they like to check computer property. Judicial dependency sake, when after a property, they don't know Kunki support dependent, shake it up like his cut of a computer property. কিন্তু আমরা ধরে নেম যে ডাটাটা আছে ওটাকে ডাইরেক্টলি আবার চেঞ্জ করতে হবে ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা আর এটাকে আপনি ডাইরেক্টলি চেঞ্জ করতে পারবেন না চেঞ্জ করা যায় বাট এটাকে আর চেঞ্জ করা লাগবে না এটা চেঞ্জ হলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এইখান থেকে যেকোনো কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেলে দ্যাট আমি এখানে লাস্ট টাইম দিচ্ছি না এমনি কিছুটা দিলাম এখানে যেকোনো কিছুটা চেঞ্জ হলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরোটা মানে এই রিটার্ন ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে বলতে এটা রিঅ্যাকটিভ হবে আর কি <coughs> okay, and component component are feature as some of the cases. It amounts a watcher. Umbra eventually kiki the club, umbra data the club, umbra components the club, a component umbra kiki component allow corbo, component use corbo, and allow corbo, shit at the club, umbra data the club, the products umbra methods the club, umbra custom event the club, the pro component the club, ever in the question, and I'm a watch. Watch no matter of what you said. আর আমরা এখানে যে স্টাইল ইউজ করতেছি কম্পোনেন্টটা কম্পোনেন্টের যে স্ক্রিপ্ট পার্টটা কম্পোনেন্ট আমাদের তিনটা পার্ট থাকে টেমপ্লেট পার্ট স্ক্রিপ্ট পার্ট আর সিস্টেল পার্ট আমরা যে স্ক্রিপ্ট পার্ট যে স্টাইল ইউজ করতেছি এটাকে বলা হয় অপশন এপিআই বিউজেসে দুই ভাবে কম্পোনেন্টের এই স্ক্রিপ্টটা লেখা যায় একটা হচ্ছে অপশন এপিআই একটা হচ্ছে কম্পোজিশন এপিআই যেটা বিউ 3 তে আসছে এখন পর্যন্ত বিউ 3 এর অপশন এপিআই নিয়ে একটা কথা বলিনি যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পরের ক্লাস থেকে আমরা শুরু করব অপশন কম্পোজিশন এপিআইটা সেখানে অনেকটা আছে আপনাদের রিয়্যাক্ট পারেন আপনাদের কাছে এটা ফিল হবে আছে ইয়ার মতো কনটেক্সট এপি এর মতো সরি এটা কি বলে বুঝলা কলম নামটা 
হুকের মতো সরি সরি হুকের মতো ফিল হবে আচ্ছা এবার হচ্ছে ওয়াচ কখনো কখনো আপনার প্রয়োজন হইতে পারে যে কোন একটা ভেরিয়েবল মানে কোন একটা ডেটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আপনি কিছুটা করবেন সেটার ইউজ কেস কেমন হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি কোনো একটা ই কমার্সে যাই মারি আমি যদি কিছু প্রোডাক্ট কার্ড অ্যাড করি আমি চাচ্ছি এই যে প্রপার্টি আছে না এই যে কোয়ান্টিটি আছে আমি চাচ্ছি এই কোয়ান্টিটি যখন চেঞ্জ হবে তখন আমি সার্ভারে আবার আপডেট করবো যে আমার কার্ডটা আপডেট হয়েছে কার্ডের শুধুমাত্র এই প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটিটা চেঞ্জ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা ওয়াচ করতে পারি যেমন আমি চাচ্ছি যে এই ফার্স্ট নেম বা হ্যাঁ ধরেন এই ফার্স্ট নেমটা চেঞ্জ হলে আমি কিছুটা করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ধরে ওয়াচ করতে পারি কেমন ওয়াচ করবো এই ওয়াচের ভিতরে এটা খুবই সিম্পল এই ওয়াচের ভিতরে আপনি সেম নামে আবার একটা জিনিস মেথড নেবেন মানে ফাংশন নেবেন এটার মানে হচ্ছে আপনি এই এই ডেটাটাকে ওয়াচ করতেছেন এটার ভিতরে দুইটা জিনিস পায় একটা হচ্ছে নিউ ভ্যালু আর একটা হচ্ছে ওল্ড ভ্যালু ধর আমি শুধু নিউ ভ্যালুটাই দেখি এখন দেখতে পাবেন যখনই আমাদের ফার্স্ট নেমটা চেঞ্জ হচ্ছে তখনই হচ্ছে আমাদের ওই ফাংশনটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হচ্ছে এটা হয়তো এটার মানে গুরুত্বটা বা এটার মর্মার থাকতে ঘটবে বুঝতে পারতেছে না বাট অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট এটা যে কত বড় একটা ব্লেজিং সেটা আপনি বুঝতে পারবেন আমরা যখন প্রজেক্ট করবো আমরা একটা জব বোর্ড প্রজেক্ট করবো সেখানে দেখতে পাবেন এটা কত বড় একটা ব্লেজিং আমাদের কাজ কত রকমায় দিচ্ছে बात এটা আপনি ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে আপনাকে অনেক আপনার কোড পরে পরে সে নিজের ডিসিশন নিয়ে আপনাকে সাজেশন দিয়ে দেবে লিখে দেবে আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू ভাই এটাই কোপাইলট না এটা কোপাইলট ওকে গুগলের একটা বের হচ্ছে নতুন কি জানি আলফা কোড নাকি নাম বলে গেলাম আলফা কোড হ্যাঁ গুগলের বের করতেছে একটা গুগলের ধারণা এটা ইয়া থেকেও মানে এভারেজ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থেকেও বেটার অলরেডি কোপাইলট আমার কাছে মনে হয় আমার থেকে বেটার কোড লেখে হ্যাঁ হ্যাঁ হবে যারা বিগিনার তাদের জন্য খুবই ডेंजरस ভাই এটা ইউজ না করে বেটার কারণ এটা এত সুন্দর সাজেশন দিয়ে দেয় গানে হচ্ছে যে এখানে এটা কিছুদিন আগেও বাগ ছিল কারণ কি জানেন ওই ট্রেন করতে যত যত বেশি ইউজার হবে তত বেশি এটা ট্রেন হবে আমরা যে গিটহাবে কোডগুলো পোস্ট করতেছি এগুলোর উপরেই ওরা হচ্ছে ওদের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমটাকে ট্রেন করাচ্ছে ডাটা দিয়ে ওরে ট্রেন করতে পারবে মানে এটা সময়ের সাথে সাথে আরো ইমপ্রুভ হবে আরো ভালো সাজেশন দেবে এখন আমি অবাক হয়ে যাই যে আমি যে মনে হচ্ছে যে আমি চিন্তা করতেছি আমার চিন্তাটা এসে লিখে দিয়েছি এরকম মাঝে মাঝে ফিল হয় হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই সেটাই দেখতেছি আর কি সাথে এদের স্ট্যাক ওভারফ্লো অ্যাড হইছে আরো যার কারণে আরো ইজি হয়ে গেছে আরো অনেকগুলো সাজেশন ওখান থেকে পাচ্ছে আচ্ছা তোমার প্রজেক্টের মার্কেটটা নিয়ে এসে আমি লিখে রাখছিলাম অলরেডি আচ্ছা ওই লিংকটা কিও দিতে পারবেন এটা মেসেঞ্জারে দিয়েছিলাম যেটা আমি এখানে চ্যাটে ফারদিন একটু লিংকটা দাও তো ওই যে play.terrain.css.com এর লিংকটা ইয়াতে দিচ্ছি আমি চ্যাট বক্সে দিচ্ছি চ্যাট বক্স হ্যালো ব্যান ভাই হ্যালো হ্যাঁ আমি 
আচ্ছা পারেন বলেন আসলে আমার মাঝে মধ্যে স্টার্ট হয়ে যায় দেখা যায় আগে বয়ে যাচ্ছে স্ক্রিনটা পরে আসছে এরকম হয় মাঝে মধ্যে কিন্তু অনেক সময় ফুট অনেকটা গ্যাপ হয়ে যায় আমি দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে এটা প্রবলেমটা হচ্ছে যে সমস্যা কিনা এইজন্য বলতেছি না আর কি এটা ইন্টারনেটের সমস্যা বলা যায় ঠিক আছে বাংলাদেশে ক্যাশ সার্ভার অফ করে দিতে এটা প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে এটা ইন্টারনেট জুমে হইতাছে মাঝে 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 জুমে হচ্ছে যে জেস বাংলাদেশ ওখানে ক্লাসে গেছিলাম এখানে দেখি মাঝে মাঝে এরকম সমস্যা এখানে <laughs> मार्केट मैंने কিভাবে এই জিনিসটাকে আর টু এফিসিয়েন্ট করা যায় তো এখানে আমাদের কি কি লাগবে আমাদের এগুলো দেখতে পাচ্ছি টুডো তারপর টুডোর স্টেট আছে এটা কি ডান নাকি আনডান যদি ডান হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে এটা গ্রিন হয়ে যাবে আর আনডান নর্মাল অবস্থা এটা কি ইয়েলো থাকবে এটা তারপর এখানে আবার ফিল্টার ফোন আছে এখানে টোটাল কয়টা পেন্টিং কয়টা ডান কয়টা আচ্ছা তো এখানে আমরা सिंपली একটা ডেটা নিতে পারি টুডোস নামে এই প্রজেক্টে সবাই হোমওয়ার্ক জমা দিবেন কাইন্ডলি আজকে ক্লাসে যে প্রজেক্টটা দেখানো হচ্ছে এটা খুবই বেসিক আপনার কাছে মনে হতে পারে কোনো কিছুই না এটা তো জাস্ট একটা টু ড্যাপ কিন্তু এখানে অনেক কিছু আছে তা আপনি যদি মানে এখানে আপনার আমার শিক্ষার মতো কিছু নাও থাকে তাও আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এটা একটু করবেন টু ড্যাপ আমি এখানে ডেটা নিতে পারি ডেটা থেকে আমাকে একটা অবজেকশন করতে হয় আমরা জানি টু ডুস এখন এইটা একটা এরা নিব এখন আমরা চিন্তা করি এখানে কি কি লাগবে আমরা যে অবজেক্টগুলো এখানে দেবো একটা করে অবজেক্ট দেবো আমরা সেই অবজেক্টটা ডাটা স্ট্রাকচার কি হবে অবজেক্টের 
আমাদের এখানে টাস্ক আছে তারপর টাইম আছে তারপর কি ডান নাকি ডান না আনডান নাকি পেন্ডিং সেটার একটা স্টেট লাগবে দ্যাট মিনস আমাদের এই টু ডু অবজেক্টগুলো সেভ হবে এরকম আমাদের একটা টাস্ক হবে তারপর হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটাস হবে ভালোই কোপার উঠলে খেয়েছে তারপর আমাদের টাইম হবে নাইস আর একটা আইডি দিতে পারি দেখি আর একটা লেখা দেখে না অনেকগুলো লেখা দিচ্ছে আচ্ছা এটাকে যদি আমি লুপিং করতে চাই এখানে আমাদের টু ডু অবজেক্ট কোনটা कलेक्शन टू डुस सामने दीबे सिंगल আমরা এই টুডুস থেকে ইটারেট করতেছি প্রত্যেক ইটারেশনের একটা সিঙ্গেল আইটেম পাচ্ছে এই টুডুর মধ্যে আর যখনই আমরা ভিউ দিয়েছি আর বি ফর লুপিং করব তখনই আমাদেরকে এখানে একটা ইউনিক একটা প্রপার্টি দিতে হবে কি নামে একটা ইয়ে আছে কি কি নামে একটা প্রপ আছে সেটার ভিতরে কিছু একটা ইউনিক দিতে হবে যেটা হচ্ছে আমার সিঙ্গেল এরিমিন থেকে সিঙ্গেল একটা অবজেক্ট থেকে আমরা নিব এটার ভিতর থেকে আমাদের এখানে একটা ইউনিক একটা প্রপার্টি আছে সেটা হচ্ছে আইডি সেটা আমরা এখানে দিতে পারি টুডু ডট আইডি এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা কিন্তু ডিসকাস করছিলাম প্রপ বাইন্ডিং এইভাবে যদি আমরা দেই সেটা কিন্তু সিম্পলি স্ট্রিং হিসাবে কাজ করে এটা কিন্তু সে জাভা স্ক্রিপ্ট প্রপার্টি হিসাবে ইভ্যালুট হচ্ছে না আমাকে এখানে ডিফিনেটলি কলম দিতে হবে এখানে একটা তাহলে এখন জাভা স্ক্রিপ্টের সিনট্যাক্স হিসেবে এখানে কাজ করতেছে তার মানে সে আইডিটা পাচ্ছে এখানে ওকে দেখেন এখানে তিনটা শো করতেছে এখানে কারণ আমার এখানে আমার এখানে তিনটা ছিল এবারে আমি অন্য অন্য জিনিসগুলো এখানে দিতে পারি আমাদের টাস্ক লাগবে pending ওকে এইভাবে করতে পারতাম অথবা একটা বুলিয়ান নিতে পারতাম আমরা ডান ট্রু নাকি ফলস এটাও করতে পারতাম ডান ফলস 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 একটাকে আমরা ট্রু করি যেই ট্রু রুটার ডান হয়ে গেছে ওইটাতে যদি আমরা একটা ক্লাস এড করি আমি সিরিজ লিখছিলাম এখানে যদি আমি এই ক্লাস স্টার্ট করি সেটা ব্লু হয়ে যাবে সরি ব্লু না সরি গ্রিন হয়ে যাবে টু ডু ড্যাশ ড্যাশ ডান আই গেস সি এস এস ক্লিক সন দি হ্যাশ রে টু ডু ডান সবগুলো হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখানে কন্ডিশনাল যাচ্ছি তো কন্ডিশনাল যদি কোনো ক্লাস অ্যাড করতে চাইতে কি করতে হবে আমাদেরকে আমাদের ক্লাস ব্যান্ডিং অ্যাড করতে হবে ক্লাস ব্যান্ডিং লিখতে হবে এখানে সেটা আমরা দেখেছিলাম এটা কিভাবে কাজ করে প্রথম হচ্ছে এখানে একটা অবজেক্ট যাবে এখানে হচ্ছে আমাদের ক্লাসের নামটা তারপর টেস্ট আর এইখানে কলনের পরে আমাকে একটা বুলিয়ান এক্সপ্রেশন দিতে হবে এখানে এখানে আমি বুলিয়ান এক্সপ্রেশন যেটা দিব সেটার আউটপুট ওইটার রেজাল্ট যদি ট্রু হয় তাহলে এই ক্লাসটা কাজ করবে আর যদি এখানে ফলস হয় তাহলে ক্লাসটা বসবে না এখানে আমি যদি এখানে ডাইরেক্টলি হার্ড কোট করে ট্রু লিখে দিই তাহলে আমার এই ডিপটার মধ্যে এই টেস্ট ক্লাসটা বসবে এখানে এই যে প্রত্যেকটার মধ্যে টেস্ট ক্লাস বসে গেছে এখানে এখন ধরেন আপনার ক্লাসের নামটা হচ্ছে এরকম টেস্ট ড্যাশ এক্স বা আমাদের যে ক্লাসটা বসে যাচ্ছে সেটা কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ইউজুয়াল কোনো অবজেক্ট না আমি কিন্তু এখানে এটা লিখতে পারবো না যে টু 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 ড্যাশ ড্যাশ টান এটা কিন্তু ভ্যালিড কোনো প্রপার্টির নাম না কারণ এখানে ড্যাশ বলতে বোঝা যাচ্ছে সেটা জাভা স্ক্রিপ্টের মাইনাস বলতেছে এখানে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে এখানে স্ট্রিং দিতে পারি আমরা এইভাবে দিতে পারি 
আর এখানে যেহেতু একটা বুলিয়ান এক্সপ্রেশন দিতে হবে তো আমাদের কাছে কিন্তু একটা বুলিয়ান প্রপার্টি ছিল এখানে সেটা হচ্ছে ডান টুরু ডট ডান ইকুয়াল সিকুয়াল স্টুডেন্ট চেক করতে পারি বাট এটা যেহেতু নিজেই একটা বুলিয়ান এর চেক করা দরকার নেই যদি এটা ট্রু হয় ডান যদি ট্রু হয় তাহলে হচ্ছে এটা বসবে এই তো এটা ডান ডান টু ছিল আমার এই ক্লাসটা বসছে এখানে ইন্সপেক্ট করে যদি দেখি জাস্ট এটাতে ক্লাসটা বসছে বাকি দুটাতে বসেনি এ হচ্ছে আমাদের ক্লাস বাইন কনসেপ্ট এটা ছিল ওকে তো এখন হচ্ছে এইটার পালা এখানে আমরা কিছু লিখে এন্টার দিব নতুন একটা টুডো ক্রিয়েট করবো আমরা তার জন্য আমরা এই যেখানে কিছুটা লিখব সেটার জন্য তো একটা ডাটা লাগবে আমার এটা হোল্ড করার জন্য তার জন্য আমি এখানে ডাটা নিতে পারি একটা এটার উপরে সাপোজ নিউ টুডো এটাকে আমি বি মডেল করতে পারি এই ইনপুটের সাথে এটা আমি যদি কম্পোনেন্ট চেক করি আবার আমার বি মডেল কাজ করতেছে কিনা এখানে দেখতে পারি আমি বুঝলাম এটা মাঝে মাঝে কাজ করে না কেন এটা কি আপনাদের হচ্ছে কারো এরকম ডেপটুলের সমস্যাটা लिखे मडिफायर लगाते जखी एंटार देखने तक फर्म सबमिट हर कथा क्योंकि एक समस्या देखते पेज ता रिफ्रेस हो কারণ সার্ভার সাইট সাবমিট হিসেবে কাজ করতেছে এখন আমরা নর্মালি যেটা করি আমরা এখানে ইভেন্ট নেই ই নেই তারপর ই ডট প্রিভেন্ট ডিফল করি এরকম করে কিন্তু ভিউ দিয়েছে আপনার মেথড মডিফায়ার নামে একটা কনসেপ্ট আছে সেটা কিভাবে করে ডট আমরা এখানে सिंपली ডট প্রিভেন্ট এর সাথে পারি এক্স্যাক্টলি সে सेम কাজটাই করবে এটার যে ইভেন্ট প্যারামিটার আছে ওটাকে সে প্রিভেন্ট ডিফল করে ফেলে এখন আর পেজটা রিফ্রেশ হবে না মানে সার্ভার সাইট সার্ভার সাইট সাবমিট করতে ট্রাই করবে না সে দেখেন सिंपली ক্লায়েন্ট সাইট সাবমিশন ওকে তো যখন আমরা এই মেথডটা এক্সিকিউট করব এখান থেকে একটা টু ডু অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করব আমি सिंपली এখানে একটা লোকাল ভেরিয়েবল নিলাম এখানে আমাদের আইডি লাগবে তারপর এখানে আমাদের টাস্ক লাগবে मध्यूटोर 
যেহেতু পুশ করছি সো আমাদের এর এর পিছনে গিয়ে রয়েছে এখন আপনি চান যে আপনার টুটো গ্রাফটা অপারেট করবেন সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা আন শিফট করতে পারি পুশ করলে হচ্ছে লাস্টে গ্যাড হয় আর আন শিফট করলে উপরে গ্যাড হয় আন শিফট আপনাদের একটা ডায়াগ্রাম দেখাতে পারি স্ট্যাক এডিট লিখে রাখছিলাম অনেকদিন আগে এরর কিছু মেথড আছে ওয়েট আমি লিখে রাখছিলাম অনেক আগে शुरूफ्ट কিন্তু এখানে কিন্তু একটা ইরর ইরর দেওয়ার কথা এখানে বা ওয়ার্নিং দেওয়ার কথা এখানে কারণ হচ্ছে আমরা ইউনিক প্রপার্টি দিই এখানে ওয়ার্নিং দেওয়ার কথা ছিল ওয়ার্নিং দিচ্ছে না কেন দেয় না প্রত্যেকবারই আমরা একটা সিঙ্গুলারি দিতেছি এখানে তা এখানে আমরা যদি কিছু ইউনিক দিতে চাই তাহলে আমরা আগের যে ক্লাস টুটো সেটাকে ইনক্রিমেন্ট করতে পারি অথবা আমরা ডেট ডট নাও ইউজ করতে পারি অথবা যদি ডাটাবেস ওরিয়েন্টেড কোনো অ্যাপ্লিকেশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডাটাবেস থেকে আমরা আইডি পাবই এটা করতে পারি অথবা এটা যদি আরও স্পেসিফিক করতে চান ইউনিকই হওয়ার হওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি কিছু ইউনিক ইউআইডি এরকম কিছু ইয়া পাওয়া যায় প্যাকেজ পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে ইউআইডি একটা প্যাকেজ আছে এটা ইউজ করতে পারেন র্যান্ডম একটা হ্যাশ অথবা আইডি জেনারেট করার জন্য এই প্যাকেজটা আমি প্যাকেজটা ইনস্টল করলাম দেন ইউআইডি ফ্রম प्रपार्टीभवे s u i d ओके एक बार देखिए इन ब्रेड वी नोट अच्छा ये u i d तो समझ रहे होगा ओ वेट अबे कैच करिए आगे तो इटा के कौन सुल करेंगे इटा क्यों वे कैच करते समर एक एक्स्ट्रा বিফোর আচ্ছা এটা একটা ফাংশন তার মানে এটাকে এক্সিকিউট করতে হবে এটাকে ইনভোক করতে হবে তারপর আমি আউটপুটটা পাবো এই যে এখন ঠিক আছে এরকম আপনি ইউনিক ইউআইডি পাবেন এই ইউআইডি প্যাকেজ দিয়ে আর আরেকটা প্রপার্টি ছিল না আমার এখানে অবজেক্টের মধ্যে সেটা ছিল টাইম টাইমের ভিতরে আমি এই ডেট ডট টাইম টু স্ট্রিং এটা ইউজ করতে পারি আর এখানে ইনিশিয়ালি যে অনেকগুলো দিয়ে রাখছিলাম এগুলো কেটে দিতে পারি এখন এখন আমাদের কম্পিউটার প্রপার্টি এটা কাজে লাগবে এটা হচ্ছে এখানে কয়টা ডান কয়টা আনডান সেটা আমরা কম্পিউটার প্রপার্টিতে বানাইতে পারি আমরা 
যেহেতু ডাটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি লেস এখানে আমরা কিন্তু এরকম লিখতে পারবো না যে ভাই আমরা যখন একবার লিখে এন্টার চাপতেছি তখন তো ইনপুটটাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে আহ হ্যাঁ সেটা করলে ভালো হয় করে দাও ওটাই করে দাও ওটাই মিস করে বলছি নিউ টু রিকল টু ফাইন্ড টি স্ট্রিং यस दैट्स बेटर এখন আমি যদি এখানে শো করতে চাই টোটাল কয়টা কাউন্ট আছে কয়টা টুডু আছে সেটা কিন্তু আমি ডেটা দিয়ে করতে পারবো না কারণ কি ধরুন আমি এখানে কাউন্ট দিলাম এটা কি আমি এটা করতে পারবো না দিস ডট টুডুস ডট লেন্থ এটা কিন্তু এলাউড না কারণ একটা ডেটা আর একটা ডেটা উপর ডিপেন্ড করতে পারে না কিছুক্ষণ আগে ডিসকাস করলাম এর জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে কম্পিউটার প্রপার্টিজ করতে হবে এখানে নেই কম্পিউটার सिम्पल प्रपार्टी हिसाब कर टोटो चेन्ज होटोमेटिक रियक्टोमेटिक चेन्ज हो जाए टोटो बक्स टाइटर पर क्लिक कर ले আমার এটার স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে যাবে না ডান ফলস ডান ট্রু হয়ে যাবে বাই ডিফল্ট তো ডান ফলস করা এই যেটা বাই ডিফল্ট ডান ফলস করে কেমন ট্রু করে দেব সেটার জন্য আমি আরেকটা মেথড বানাতে পারি কিতে পারি টগল ডান এটাকে আমি ক্লিক ইভেন্ট অ্যাড করতে পারি আমাদের যে সিঙ্গেল টুডো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আর এখানে আমি চাইলে পুরো টুডো অবজেক্টটাই পাস করে দিতে পারি ভিতরে যেহেতু আমি ইটারেট করতেছি যে এটা এটা উপরের ক্লোজ সমস্যা নেই নিচে রাখলাম যেহেতু আমি ইন্টারনেট করতেছিলাম এই সিঙ্গেল টুটা আমরা এটার ভিতরে পাস করে দিতে পারি তাহলে তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবো এটাকে টোটো মানে যেটাকে ক্লিক করবো এটাকে আমি প্যারামিটার হিসেবে পাস করে দিলাম সে আমরা কিন্তু পাচ্ছি এটা এখন সিম্পলি আমরা এখান থেকে একটা প্রপার্টিকে টোকল করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের টান ডান যেটা ছিল তার উল্টাটা হবে দ্যাট মিনস এটা যখন স্টোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এটা গ্রিন হয়ে যাবে সিম্পল এখন এইটাকে যদি আমি একটা আলাদা কম্পাউন্ড বানাইতাম এটাকে এখন আমি আর এখানে রাখবো না আমি আলাদা একটা কম্পাউন্ড নিয়ে যাবো এখন আমাদের ইমিটের কনসেপ্ট আসবে কম্পোনেন্টস টু টু ডট ভিউ এখন এখানে ডিরেক্টলি এখানে ফর বি ফর কোন কোনো লাভ নাই আমি এখানে যেটা করতে পারি সিম্পলি জাস্ট টু টুটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো এখানে लागेना এখন আমি এখানে ওই কম্পোনেন্টকে এখানে ইন্টারেক্ট করতে পারি ফ্রম কম্পোনেন্টস টুডো 
এই কম্পোনেন্টটাকে যদি আমি এখানে এলাও করতে চাই এই কম্পোনেন্টটা আমাদের কোথায় দিতে হবে এটা দিতে হবে কম্পোনেন্টস এর ভিতরে কম্পোনেন্টস আর এইখানে যদি এইভাবে দিচ্ছি এখানে কি হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে হচ্ছে এটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট নাম কোলন কম্পোনেন্ট রেফারেন্স আমি এখানে যদি অন্য কোনো নাম দিতাম অ্যাপ টু টু তাহলে আমি ইউজ করতাম এইভাবে আমি এইভাবে ইউজ করতাম আপনারা তো জানেন জাবাস কি অবজেক্টের ভিতরে প্রপার্টি নাম অ্যান্ড ভ্যালু যদি সেম হয় তাহলে আমরা একবার দিলেই পারি সেই সেই সাপেক্ষে হচ্ছে ওই চিন্তা করে আমরা এইভাবে দিই এমন না যে আমরা জাস্ট আমি বলে দিলাম এই জন্য পাইতে আসছে কমা কমা দিয়ে বিষয়টা হচ্ছে এটা একটা অবজেক্ট এখানে প্রপার্টি দিতে হয় কম্পোনেন্টের নাম দিতে হয় আর কম্পোনেন্টের রেফারেন্স দিতে হয় এইভাবে এটা কাজ করতেছে এটা সো আমরা এখন দিব শুধুমাত্র টোটো বাচ্চাইলে আমরা নাম চেঞ্জ করতে পারবো চাইলে অনেক সময় এটা চেঞ্জ করা লাগে অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা থার্ড পার্টি কোনো একটা প্যাকেজ ইনস্টল করছি অলরেডি আমাদের নিজস্ব কোনো একটা প্যাকেজ আছে মানে একটা কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টের সাথে ওই প্যাকেজের কম্পোনেন্টটা নাম কনফ্লিক করতেছে বা নাম মিলে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা নাম চেঞ্জ করে তারপর হচ্ছে রেফারেন্স দিতে পারি তাহলে কনফ্লিকটা করে না এটা লাগে আমাদের অনেক সময় এই কনসেপ্টটা এবার এখানে আমরা এটাকে এই কম্পোনেন্টটাকে ইন্টারেক্ট করবো সেম জিনিসটা করবো বি ফর টুডো ইন টুডোস তারপর এখানে একটা ইউনিক কী দিতে হয় এখানে অলমোস্ট সবগুলো ফ্রেম ওয়ার্ক আমার জানা মতে রিয়েক্টটা দিতে হয় আপনারা যারা রিয়েক্ট করছেন টুডো ডট আইডি এখন আমাকে তো আমি তো জাস্ট লুপিং করলাম কিন্তু সরি আমি তো জাস্ট এটাকে ইন্টারনেট করলাম লুপিং করলাম কিন্তু ডাটা পাস করিনি কিন্তু কিছু শো করার কথা না আচ্ছা কি হলো এটা আমি আমরা এইভাবে করতে পারি আমরা লুপিং করতেছি তো টোটো টোটো এখানে পাস করতে পারি কিন্তু এটা কিন্তু জাভাস কি বিষয়ে ইভ্যালুট হয় নাই সেটা করার জন্য আমাকে এখানে কলম দিতে হবে এখানে আপনি কি বুঝতেছেন আমি কিন্তু সেম কনসেপ্ট বারবার বারবার এক্সপ্লেন করে ট্রাই করছি যাতে কারো কোন কনফিডেন্স থাকলে হয়তো কভার হয়ে যায় এক্স্যাক্টলি সেমভাবে কাজ করতেছে এখানে প্রপ বাইন্ডিং করলাম এখন একটু আগে যে কাজটা আমি করলাম যে আমি টুটোর উপরে ডাইরেক্টলি ইয়ে করতেছিলাম এখানে এখানে ক্লিক ইভেন্ট লাগিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন তো আমাদের কাছে আমি তো এই মেথডটাকে ওইখানে নিতে পারবো না টোকল ডান এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই কম্পোনেন্ট থেকে একটা ইভেন্ট ইমিট করতে হবে যে যে ইভেন্টটা আমরা হচ্ছে এখান থেকে লিসেন করব এই কম্পোনেন্ট থেকে এটার নাম কি দিতে পারি ইভেন্টটার নাম ভিতরে ধরেন ক্লিক করলে আমি একটা ইভেন্ট ইমিট করবো সেটার নাম কি দেওয়া যায় Suppose on toggle, I'm going to emit the image, image and I'm going to on toggle. So let's take a minute and cut the page again. At the rate of on toggle, equal to toggle, toggle done. And how do you know what I'm going to do? এখানে যখন আমরা মেনুয়ালি এক্সিকিউট করতেছিলাম তখন আমরা কিন্তু টোটোটাকে পাস করে দিচ্ছিলাম এইভাবে তাহলে এখানে আমরা টোটোকে ধরে তারপর টোটোকে আপডেট করতেছিলাম এখন এটার ভিতরে আমরা কীভাবে ওটা পাস করতে পারি কিছুক্ষণ আগে আমরা ডিসকাস করতেছিলাম না যে ইভেন্ট প্যারামিটার আমরা কিন্তু যখন এটাকে ইমিট করতেছিলাম আমরা ইভেন্ট প্যারামিটার হিসাবে কিন্তু পাস করতে পারি এখানে চাইলে আমরা ইভেন্ট প্যারামিটার হিসাবে টোটোটাকে পাস করে দিতে পারি সো এটা যে লিসেন করবে এই ইভেন্টটাকে সে ইভেন্ট প্যারামিটার হিসেবে টুটো পেয়ে যাবে এটা পেয়ে গেল এক্সাক্টলি সেম কাজটাই হইল দেখি সে ইটস ওয়ার্কিং কার কোনো কোশ্চেন আছে এই এই পর্যন্ত হ্যালো
অলরেডি আড়াই ঘন্টা হয়ে গেছে আচ্ছা ভাই আমার একটা क्वेश्चन আছে এখানে হচ্ছে আমরা যেহেতু ওই যে আমরা অ্যাকটিভ স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করতেছি কখন ট্রু করতেছি তখন ফলস করতেছি কিন্তু আমাদের যে মেইন ডেটা যেখানে আমাদের অল টু ডুটা আছে সেইখান থেকে কিন্তু আমরা ওই স্পেসিফিক ধরে কোন মানে কোন টু ডুটার এটা ট্রু হবে কথা ফলস হবে সেটা কিন্তু চেঞ্জ করতেছি না সো এই ক্ষেত্রে এইভাবে স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করা কি সেফ কিনা বিউরিয়াসের ডেটা মিউটেবল বিউটিসের ডেটা কিন্তু ইমিউটেবল না যে কোনো একটা ইনস্ট্যান্স কি ধরে আমি চেঞ্জ করে দেই মেইনটাই চেঞ্জ হয়ে যায় বিউরিয়াসের ডেটা কিন্তু রিয়্যাক্টরের মতো ইমিউটেবল না ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে যেমন রিয়্যাক্টর আপনাকে কপি করতে হয় তারপর চেঞ্জ করতে তারপর পুরো কভার আপডেট করতে বিউরিয়াস কিন্তু এমন না যে কোনো একটা প্রপার্টিকে আপনি ধরে চেঞ্জ করতে পারেন সেটা আপনার তার মানে আমি এখানে এটা চেঞ্জ করলে আমার মেইন ডেটাটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বিউরিয়াসের সাথে রিয়্যাক্টর পার্থক্য এটা মিউটেবল ইমিউটেবল না আচ্ছা ভাই সো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের মেইন ডেটাটা একটু কনসোল করে দেখাইতেন এই টগল ডাউনলোড ভিতরে তাহলে একটু ভালো হতো আচ্ছা আচ্ছা নন নন অথবা কম্পিউটার প্রপার্টির মধ্যে যে চেঞ্জটা হচ্ছে চেঞ্জটা হলো যে আসলে আলটিমেটলি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা ডলার ভি নামে একটা জিনিস ছিল আগে আগের ডেপটলটাতে এখন নাই এটা ধরা দিত এটা আচ্ছা ধর আমি কম্পিউটার প্রপার্টি ভিতরে দেখাই এখানে এই কাউন্টার ভিতরে দেখাই যেহেতু এটা চেঞ্জ হলে এটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হবে সো আমি এখানে চেক করতে পারি দিস ডট টুরস দুইটা আছে আমি আর একটা দেই चिंता करते কেমনে আপনি এটা কপি করবেন ক্লোন করবেন তারপর কেমনে আপলোড করবেন আপনি কোনো কিছু চিন্তা করতে হয় না এইটাই হচ্ছে বিউটিস এর অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্কের সাথে ম্যাজিক্যালি হয়ে যায় হ্যাঁ এটা তো কি যন্ত্রণা অন্য ফ্রেমওয়ার্কে জি আগেটা হচ্ছে পুরো ডেটাটাকে নিয়ে এসে তারপর রিট্রাই করতে হয় কারণ ওগুলাতে ওগুলা তো ইমিউটেবল এজন্য আর কি এটা ইমিউটেবল না ওকে সো এখান থেকে আমি ইমিট পাস করা ইমিট করলাম ইভেন্টের ইমিটের ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি রেগুলারও টাইপ স্ক্রিপ্টে সেম ভাবে জিনিসটা কাজ করে এইজন্যই মানে আমার মানে আমি রিয়্যাক্ট শিখতে যাই আমার ওর জন্য মানে ওটার প্রতি এটা আসে না রাগ উঠবে রিয়্যাক্ট অ্যাঙ্গুলার থেকে আর ভিউ থেকে যারা যায় রিয়্যাক্টে তাদের রাগ উঠবে খালি সেটাই মানে অ্যাঙ্গুলার আর ভিউতে জিনিসটা তো ইজিলি করা যায় রিয়্যাক্টে যায় অনেক কষ্ট করে করা লাগে রিয়্যাক্ট টোটালি সবকিছু ম্যানুয়ালি করতে হয় রিয়্যাক্ট কি দেয় রিয়্যাক্ট खजना <laughs> अच्छा <laughs> 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 আচ্ছা আর কিছু কম্পিউটার প্রপার্টি মানে ধরেন বানানো দরকার যে কয়টা পেন্ডিং আছে কয়টা ডান আছে আর কয়টা বানানো দরকার আমার আমি আর কয়টা কম্পিউটার প্রপার্টি বানাই ফেলি আচ্ছা ক্লাস কি বেশি লেন্দি হয়ে গেছে অলরেডি আর আগুন হয়েছে কখন হয়ে গেছে মিটার পেনি না ভাই কোনো সমস্যা নেই আমি যা সিলেক্ট শেষ করতে এটা আরেক আর এক ঘন্টা হয় না ভাই 1.5 ঘন্টা হইছে 1.5 ঘন্টা টাইম কি দেখলাম এখানে না ক্লাস 9টা থেকে 9টা থেকে শুরু হইছে যে মিটিং এটা ও আচ্ছা আচ্ছা ফার্স্ট পারসন ঢোকার পর থেকে সে কাউন্ট শুরু করে দেয় 
ओके डान काउंट कोटा डान आसे कोटा डान ट्रू आसे ওইটার লেন্থ আমি দেখতে চাই তাহলে আমি ফিল্টার করতে পারি ফিল্টার করলে হচ্ছে একটা অ্যারে দিবে সেই অ্যারেটার লেন্থ আমি জাস্ট লেন্থ রিটার্ন করে দেবো তাহলে দিস ডট টু ডোস আমার কোপালট থাকলে আমাকে শুনে লিখে দিত বাট আমি কোপালটকে আপাতত অফ করে রাখছি কোপালট আমাকে মূর্খ বানাই যাচ্ছে তুমি ওকে এটা নতুন একটা টু রিটার্ন করবে নতুন একটা অ্যারে রিটার্ন করবে ওইটার লেন্থ আমি দেখবো আর আরেকটা দিতে পারি ডান কাউন্ট আনডান কাউন্ট যেটা ডান ফলস ওইটার লেন্থ তাহলে হচ্ছে আমি এখানে ওগুলো দিয়ে দিই আনডান আন পেন্ডিং মেবি আনডান ওকে আনডান কাউন্ট আর ডান কাউন্ট চারটা পেন্ডিং আছে একটা ডান দুটো ডান বুঝছেন কম্পিউটার প্রতি কতটা রিয়েক্টিভ কতটা ইফিসিয়েন্ট এখন আমি যদি এইটাকে নিয়ে যাই আলাদা একটা কম্পোনেন্টে তখন পারবেন একটা বিপদে কি বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে বি মডেল করতে পারতেছি কিন্তু আলাদা একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে গেলে কেমন বি মডেল করবো এটা আমার একটা টপিক ছিল আজকের কাস্টম কম্পোনেন্টে কেমন বি মডেল করবো আমরা এটাকে যদি আমি আলাদা একটা কম্পোনেন্টে নিয়ে যাই কম্পোনেন্টের নাম দিতে পারি কম্পোজার এখন তো আমি এখানে বি মডেল করতে পারবো না ইমিট করতে হবে আমরা এখানে দুইভাবে কাজ করতে পারি আমরা ইমিট করতে পারি কিন্তু যদি আমরা এটা করতে চাই যে এই আমরা আমাদের কম্পোনেন্ট উপর বি মডেল করবো সেটার জন্য একটা স্পেশাল ইমিটি করবো কিন্তু একটা স্পেশাল প্যাটার্ন আছে ইমিট করার ভিডিওস এর একটা গাইডলাইন আছে ওইভাবে করলে আমরা বি মডেল করতে পারবো সেটাই দেখবে এখন আমরা ভিডিওস মানে হচ্ছে লাইফ সিম্পল ও ইজ আট আছে ইজ বেল্ট ওটা মানে আর আর সিম্পল লাইফ ইজ বেল্ট সম্পর্কে আপনারা কিছু কাজ করছেন ইজ বেল্ট নিয়ে না জাস্ট একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম আজকে এটা আরো সিম্পল এটা ভিউ যেটা হচ্ছে শর্ট একটা ভিউ এর মতই লাগছে এটা ভিউ হচ্ছে শর্ট এরা ওকে তো এখানে আমি কম্পোজার কম্পোনেন্ট ইউজ করব এখন এইখান থেকে আমি ডাটা বাইরে কি ভাবে নিতে পারি আমি এখানে যখন টাইপ করব এই কম্পোনেন্ট এর মধ্যে এবং কম্পোনেন্ট শুরু করতেছে এখানে যখন টাইপ করব তখন হচ্ছে আমি আমার নিউ টু ডো এটা ফিল করব এটা আচ্ছা প্রথমত আমরা সিম্পল মানে ট্রেডিশনাল ওয়েতে দেখি ট্রেডিশনাল হবে না মানে আমাদের এখন পর্যন্ত যে নলেজ আছে ওই অনুযায়ী দেখি একটা ভাইয়া বলল যে আমরা ইমিট করতে পারি হ্যাঁ ইমিট দিয়ে করতে করার ট্রাই করি আগে এটার নাম কি দিতে পারি আমরা ইভেন্টের নামটা সাপোজ টাইপিং এটা সুন্দর একটা ইভেন্টের নাম টাইপিং যখন টাইপ করব তখন হচ্ছে আমরা এখানে একটা মেথড বানাইতে পারি হ্যান্ডেল টাইপিং তারপর টাইপ ইভেন্টের জন্য কি আমাদের কিছু বানানোর দরকার আছে কারণ আমরা তো হচ্ছে মানে প্যারেন্টে ডাটা তখনই পাঠাইতে হবে যখন আমরা এন্টার চাপব এর আগে যখন টাইপ করতেছে ওটা তো ওই কম্পোনেন্টের ভেতরে রাখলেই হবে না নাকি হ্যাঁ সেটা করলে ভালো হয় বাট আপাতত আমি এমনি প্রথমে এটা দেখাই ওটা করলে ভালো হবে নিউ টু ডু এই বিলটা আমি পাবো থেকে বিলটা ধরে এখান থেকে পাবো আমি এটাকে আমি টাস্ক নাম দিলাম সেই টাস্কটা হচ্ছে নিয়ে আমি এটা ফিল করে দেব নিউ টু ডু ওকে তো আমি এই টাইপিং নামে একটা ইভেন্ট এখান থেকে ইমিট করব কখন ইমিট করব যখন টাইপ করব আমি সেটা হচ্ছে কি ডাউন বা কি প্রেস কি আপ কি ডাউন দেই যখন আমি কি ডাউন করব তখন আমি ইমিট করব হচ্ছে টাইপিং টাইপ হবে যখন আমি টাইপ করব তখন এটা ইমিট এটা ইমিট করব এটাকে আমি লিসেন করতেছি 
আর এটার ভিতর যে ইভেন্ট প্যারামিটার আছে এখানে একটা টাস্ক এইটার ভ্যালুটা আমি কোথা থেকে দিব এটার ভ্যালু দিব সেকেন্ড প্যারামিটার থেকে সেটা আমি ডিসকাস করেছিলাম সেকেন্ড প্যারামিটার ভ্যালু কিভাবে পেতে পারি এখন এইটার যে আমি যেখানে অ্যাপ্লাই করছি ইভেন্টটা সেখানে কিন্তু একটা ইভেন্ট আছে ইনপুট ইভেন্ট সেই ইভেন্ট আমরা ধরতে পারি কিন্তু হচ্ছে এটা দিয়ে বলছিলাম তাহলে ইভেন্ট ও টার্গেট ও ভ্যালু ধরতে পারি না আমরা রিয়্যাক্ট ডেভেলপার এবারে ধরতে পারি আমরা জি জি রিয়্যাক্ট ডেভেলপার এটা ভালো ছিলেন এবারে দেখি এটা ফিল হচ্ছে কিনা কারো কারো কাছে এটা খুব ওভারওয়ার্মিং লাগতে পারে বাট এই ভিডিওটা আবার দেখবেন ফিল হইছে হ্যাঁ হইতেছে আচ্ছা মাঝে মাঝে দেখবেন যে এটা টাইপ করতেছেন বাট এটা চেঞ্জ হইতেছে না ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করে কিছু নাই এই টাইপ খুব সমস্যা করতেছে ইদানিং আপনি যদি এটা ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আবার আপডেটেড ডাটাটা দেখায় ওকে এখন আরো টেনস করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে এন্টার দেই সেই ক্ষেত্রে আরো একটা ইভেন্ট আমি বাইরে পাঠা পাস করব এটার নাম কি দিতে পারি এটা দিচ্ছি টাইপিং আর একটা দিতে পারি অন এন্টার যখন আমি এন্টার দেবো তখন আমি এক্সিকিউট করবো হচ্ছে কোনটা এট টুডো এটা এটা এটাকে আমি এক্সিকিউট করবো তাহলে অন এন্টার আমি এক্সিকিউট করবো হচ্ছে এখান থেকে এখানে আমি প্রিভেন্ট ডিফিল করে এট টুডো এক্সিকিউট করতেছিলাম এটাকে এক্সিকিউট না করে আমি করবো একটা ইমিট কোন ডাটা পাস করা দরকার হচ্ছে না দরকার নেই এক্স্যাক্টলি সেম কাজ করার কথা না ইয়েস করতেছে আমি এখানে কোনো খালি করে দিচ্ছি না খালি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না এটা একটোরোতে আচ্ছা খালি হয়ে তো গেছেই অ্যাকচুয়ালি খালি হয়ে গেছে আমি যদি এখানে ইয়ারা চেক করি এই যে নিটুটো দেখেন খালি হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু এইখানে তো আমি কোনো ডাটা বাইন্ড করি নাই মানে এটার সাথে এইটার সাথে তো এটা কোনো সম্পর্কই নেই এই ইনপুটের এখন তো এডজাস্ট এটা এমনি ওপেন এখানে কোনো বি মডেল আছে কোনো বি মডেল নাই কিন্তু তো সো এই ডেটার সাথে এইটার যে ভ্যালু শো করছে এটা কোনো সম্পর্ক নেই এই জন্য দেখাচ্ছে না মানে খালি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু পাস করতে পারি এখানে এখানে ভ্যালুটা দিতে পারি আমরা ভিতরে বাট এত ঝামেলা যদি করতে না চাই আমি চাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে এখানে আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে বি মডেল করবো এখানে সেই বি মডেল কিভাবে করতে পারি বি মডেল নিউ টোটো আমি জাস্ট এটুকু যাচ্ছি এই ইনপুটে যখনই টাইপ হবে তখন হচ্ছে এখানে আমি যে বি মডেল দিয়ে রাখছিলাম সেই বি মডেলে ডাটা ফিল হবে এটা যদি করতে চাই তাহলে আমাকে কিছু স্পেশাল কাজ করতে হবে আমি যদি ডকুমেন্টেশন যাই বিউ টু তে একরকম বিউ থ্রি তে একরকম আমরা বিউ থ্রিটাই ফলো করি এটা ছিল ব্রেকিং হ্যাঁ ব্রেকিং চেঞ্জ হয়েছে আমরা যদি কোনো বি মডেল করতে চাই কোনো কাস্টম কম্পোনেন্টের উপর তাহলে আমরা এই বি মডেলের মানে কি টু ওয়ে বাইন্ডিং মানে আমরা এখান এখান থেকেও ডাটা ভিতরে দিব মানে ভিতরে পাস করবো আবার ভিতর থেকে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে বাইরের যেটা আমরা বাইন্ড করছি সেটাও চেঞ্জ হবে দ্যাট মিন্স টু ওয়ে বাইন্ডিং তার মানে আমাকে আমার এই প্যারেন্ট এলিমেন্ট থেকে ভিতরে একটা পাস করাটা ওই থাকতে হবে আবার ভিতর থেকে বাইরে আনার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো আমি ভিতর থেকে ডাটা যদি বাইরে থেকে ডাটা ভিতরে নিতে চাই ধরেন হচ্ছে আমার এখানে আমি এটা যদি একটা নেটিভ ইনপুট এলিমেন্ট হইতো আমি যদি বি মডেল করে রাখতাম ওই ইনপুটের মধ্যে এবং এখানে যদি আগে থেকে কিছু লিখে রাখতাম এখানে তাহলে কী হইতো নেটিভ ইনপুট এলিমেন্ট হইলে এটা ফিল হয়ে যেতো রাইট ওই ইনপুটটা অটোমেটিক আমি যদি এই এটাকে যে ডিফ আমরা নেটিভ ইনপুট ইউজ করি এখানে বি মডেল করতাম তাহলে কিন্তু সেটা অটোমেটিক ফিল হয়ে থাকতো আমরা জানি দেখেন এটা কিন্তু 
আমি যাচ্ছি এখানে কিছু লেখা থাকবে এটা অটোমেটিক এটা ভিতরে ফিল হয়ে থাকবে মানে বাইরে থেকে এটা ভিতরে দেব সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই বি মডেল ডেটা ধরার জন্য আমাকে একটা স্পেশাল একটা প্রপ অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং ওইটাই হইতে হবে নাম প্রপ আমি অবজেক্ট করে নিই ওটার নাম হচ্ছে মডেল ভিউ মডেল ভ্যালু এটা এখন আমি ডেটা দিয়ে দিলাম সেটা ভিতরে থাকবে এখানে ভি মডেলই থাকবে আর ওখানে প্রপস এর মধ্যে হচ্ছে মডেল প্রপের মধ্যে এক্স্যাক্টলি এই নামটাই হবে এটা স্পেশাল প্রপ এটা এটা হচ্ছে মডেল ভিউ সরি মডেল ভ্যালু মডেল ভ্যালু ভ্যালু মানে সব সময় মডেল ভ্যালুই হতে হবে সব সময় মডেল ভ্যালুই হতে হবে এটা শুধু যদি আপনি বি মডেল নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে এটা তো আর মাল্টিপল হতে পারে না একটাই হতে পারে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এটা চেঞ্জ করি তাহলে তো বাইরে কি চেঞ্জ হবে বাইরে কিন্তু চেঞ্জ হবে না কারণ আমি জাস্ট বেলো শো করতেছি কিন্তু কোনো চেঞ্জ করার কোনো ব্যবস্থা করিনি এই যে কোনো চেঞ্জ হয় না দেখেন খান তো খালি শো হইতেছে এখানে কোনো চেঞ্জ নেই এন্ড চেঞ্জ করার জন্য এই যে আমি যে বেলো করে আনলাম এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই মানে যেই প্রপার্টিটা বাইন যেই ডাটাটা বাইন করা আছে ওইটাকে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই এই ভিতর থেকে বি মডেল মাধ্যমে তাহলে আমাকে একটা স্পেশাল ইমেজ ইউজ করতে হবে ওইটার নাম হচ্ছে আপডেট তারপর হচ্ছে মডেল ভিউ আপডেট করুন মডেল ভিউ তারপর এটার ভিতরে আপনি এটা তো ইভেন্টের নাম ইমিট এখানে আপনি যে ডাটাটা দেবেন সেটা হচ্ছে আপনার বাইরের বেলটা পাবে মানে বাইরের স্টেটা এটা পাবে এবার দেখেন আপডেট কলন মডেল ভ্যালু ওয়ার্কিং জীবন দশা কম্পোনেন্টের জন্ম হলো কখন কম্পোনেন্ট কখন আপডেট হলো কম্পোনেন্ট কখন মরে গেল এরকম একটা জীবন দশা আছে কম্পোনেন্টের লাইফ সাইকেল হোক খুব বেশি কথা বলবো না আচ্ছা ভাই আমার একটা কথা ছিল জি এটা হচ্ছে কি আপনার টু ডু এফেক্ট কি কি আর ফাংশনাল বেশি ইউজ করতে হুম হুম ও ক্লিয়ার ফাংশনটা বানাইছিলাম হচ্ছে যেগুলো ডান ওগুলো আমি ক্লিয়ার করে ফেলবো যেগুলো সবুজ দেখে সেগুলো ক্লিয়ার করে ফেলবো এই জন্য বানাইছিলাম এটা এটা আপনারা सिंपली করতে পারবেন আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি বা আপনারা করতে পারেন আমি কি একটা মেথড নিতে পারি ক্লিয়ার 
এটা করার উদ্দেশ্য ছিল যেগুলো ডান হয়ে গেছে যেগুলো গ্রিন কালার ওগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সব না তাহলে আমি জাস্ট দিস ডট টু ডোস ইকুয়াল টু আমি পুরো টু ডোসটাকে অপারেট করতে পারি দিস ডট টু ডোস ডট ফিল্টার আহ এখানে আমি কি করতে পারি যেগুলা যদি আমি ক্লিয়ার হ্যাঁ যেগুলো নট ডান ওগুলো রাখতে পারি আর বাকি বলতে এমনিতে আবার স্কিপ হয়ে যাবে আপনাদের কাজ থাকবে আপনারা এই যে এইটাকে এই যে ফিল্টার এটাকে একটা কম্পাউন্ড বানাবেন তারপর এখানে ভিতর থেকে মিট করে করে হচ্ছে এগুলো পাস করবেন বাইরে এটা আমি করলাম না যারা করবেন আর কি জানি না কজন করবেন প্রথম দুটো ডান করলাম ওই যে ওই দুটো ক্লিয়ার হয়ে গেল আপনাদের কাজ হবে আমি চাচ্ছি এরকম একটা কম্পোনেন্ট এই ফিল্টার তো ধরুন আমি এখানে অ্যাজাম দিলাম যে আমাদের কম্পোনেন্ট এমন হবে এখানে ক্লিয়ার নামে টিভেন্ট থাকবে তারপর এখানে থাকবে ফিল্টার এরকম থাকবে আচ্ছা ফিল্টার আমি দেখা নেই এই জিনিসটা আপনারা কম্পাউন্ড করে করবেন আমি টাইম সেভ করার জন্য আমি করলাম না এখন আমাদের লাইফ সাইকেল হুক নিয়ে ডিসকাস করা দরকার একটা ডায়াগ্রাম ছিল লাইফ সাইকেল হুক এর লাইফ সাইকেল হুক আচ্ছা এটা ডায়াগ্রামটা ইউএমএল ডায়াগ্রাম আপনাদের আইসিটি বা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন এই ধরনের ফ্লো চার্ট হচ্ছে দেখছেন আচ্ছা কম্পোনেন্টের পুরা জীবন দশায় অনেকগুলো ভাগ আছে কম্পোনেন্ট যখন ক্রিয়েট হয় নাই বিফোর ক্রিয়েট তারপর ক্রিয়েটেড হয়ে গেলে আমরা যখন ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি ইনিশিয়ালাইজ মানে হচ্ছে এই যে এটা এই যে মাউন্ট করলাম তখন হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটেড তারপর সবগুলো স্টেট মাউন্ট হয়ে যাওয়ার পর স্টেট গুলো ডিফেন্ড হয়ে যাওয়ার পর হয়ে যায় মাউন্ট মাউন্টেড তারপর হচ্ছে বিফোর ড্রেস্ট্রয় বিফোর ড্রেস্ট্রয় কাজ করে হচ্ছে আপনার যদি আমাদের মাল্টিপেস অ্যাপ্লিকেশন হয় যদি রাউটিং আমরা এখানে নিয়ে আসতাম পেজ থেকে যখন বেরিয়ে যাবো মানে এই কম্পোনেন্ট যখন ডিজেপেয়ার হয়ে যাবে অন্য কোনো পেজে যাওয়ার ঠিক আগে এটা এক্সিকিউট হয় তারপর আরও কিছু লাইফ সাইকেল লোক ছিল এখানে আপডেটেড কোন কম্পোনেন্টের কোন একটা স্টেট যদি আপডেট হয় আপডেটেড নামে একটা একটা লাইফ সাইকেল লোক আছে সেটা এক্সিকিউট হয় আপনি যদি এখানে মাউন্টেড নামে একটা মেথড লেখেন কম্পোনেন্টটা লোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু যখন ইনস্টলেস হয়ে যাবে তখন এটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হয়ে যাবে এটা কখন কাজে লাগবে এটা কাজে লাগতে পারে হচ্ছে সাপোজ আমরা ইনিশিয়ালি এপিএ কল করবো এখানে তো দেখাচ্ছি ইচ্ছে আমরা ক্লিক এন্টার দিয়ে দিয়ে করি আমাদের আমরা তো এন্টার দিয়ে দিয়েছি আমরা ইয়েগুলো ক্রিয়েট করতেছি কিন্তু এটা যদি একটা অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন হতো এপিআই বেসড অ্যাপ্লিকেশন হতো আমরা কী করতাম আগে দেখতাম যে সার্ভার কিছু আছে কিনা সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে হতো আমাদের আগেই একটা কিছু একটা এক্সিকিউট করতে হতো আমাদের এখানে বাটন দিতে পারি না যে লোড টু ডোজ তারপর আমরা এপিআই কল করবো তারপর এটা ফিল করবো সাধারণত আমরা কী দেখি অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমাদের আগে থেকে কিছু ডাটা লোড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি আগে থেকে কিছু ডাটা লোড করার জন্য কোনো এপিআই কল করা লাগে সেক্ষেত্রে আমরা ইস করতে পারি মাউন্টেড এই মাউন্টেডের কাজ হচ্ছে কম্পোনেন্টটা লোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা এক্সিকিউট এক্সিকিউট হয়ে যায় অটোমেটিক তারপর আরেকটা লাইফ সাইকেল লোক আছে নাম হচ্ছে আপডেটেড বা কম্পোনেন্ট আপডেট আপডেটেড আপনার এই কম্পোনেন্টের ভিতরে কোন একটা ডেটা যদি চেঞ্জ হয় এটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হবে এটা কাইন্ড অফ আপনার ওয়াচার ওয়াচার তো আমরা কি করি 
একটা মাত্র প্রপার্টি নিয়ে কাজ করি আমরা একটা ডেটা যদি শুধুমাত্র এটা না ওয়াচার কেটে ফেলছি কোনো একটা স্পেসিফিক ডেটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা ওইটাকে শুধু ওয়াচ করি আর এই আপডেটের থেকে কাজ হচ্ছে কোনো যে কোনো ডেটা যদি আপডেট হয় এটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হয় চলেন দেখি সাম স্টেট বা সাম ডেটা আপডেটেড যেই কোনো ডেটা আপডেট হইলেই দেখেন এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা একটা একটা ডেটা চেঞ্জ করতেছি সেটা হচ্ছে এইটা নিউ টোটো এই জন্য চেঞ্জ হচ্ছে এটা এই জন্য এটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হচ্ছে আবার যদি এখানে ক্লিক করি এই ক্লিক করার মাধ্যমে কিন্তু কোনো একটা ডেটা আমি চেঞ্জ করতেছি আবার এক্সিকিউট হচ্ছে হচ্ছে এটা ইটস আপডেটেড এখন এখানে আমি একটা মজার কাজ করতে পারি আমি আপডেটের ক্ষেত্রে আপডেট করার সময় মানে এই আপডেটেড হুকের ভিতরে আমি যাচ্ছি এই যে কোনো আছে আমার টোটোস এরটা আমি আমার লোকাল স্টোরেজ ভিতরে স্টোর করতে পারি এই আপডেটেড এই হুকের মধ্যে যেহেতু এটা যে কোনো একটা স্টেট চেঞ্জ হইলেই যে কোনো ডেটা চেঞ্জ হইলে এটা অটোমেটিক এক্সিকিউট হয়ে যায় তাহলে আমরা নির্ভয় এখানে এই কাজটা করতে পারি আমাদের যে লোকাল স্টোরেজ আছে লোকাল স্টোরেজ ডট লোকাল স্টোরেজ আইটেম সেট করেছে লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম আমাদের প্রথম দিতে হয় কি তারপর দিতে হয় আমাদের ভ্যালু দিতে হয় এখানে যদি আমি পুরোটা দিয়ে দিই দিস ডট টুডোস তাহলে কি হয় আপনাদের এটার সঙ্গে জানার কথা উচিত অবজেক্ট অবজেক্ট কারণ লোকাল স্টোরেজ শুধুমাত্র স্ট্রিং এলো করে কোনো ধরনের স্ট্রিং ছাড়া কোনো সার্কুলার ডাটা অথবা অবজেক্ট অথবা এরে অথবা জ্যাস ফোন কোনো কিছু অ্যালাউ করে না সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা আমাদের ডাটাগুলোকে স্ট্রিং ই ফাই করে রাখতে পারি স্ট্রিং এর মানে কি যেমন ধরেন আমি এখানে একটা বেরোবল নিলাম এখানে আমি একটা অবজেক্ট নিলাম একটা অবজেক্ট এখন আমি যদি এটাকে স্ট্রিং ফাই করে ফেলি স্ট্রিং ফাই করতে চাই তাহলে আমাদের কাছে একটা গ্লোবাল মেথড আছে জ্যাসন ডট স্ট্রিং ফাই এটার ভিতরে আমরা যেই প্রপার্টি বা যাই দিই না কেন সেটাকে সেই স্ট্রিং ফাই করে ফেলবে এই যে এরকম করে ফেলবে এই যে সো আমরা এটা করতে পারি আমরা লোকাল স্টোরে স্টোর করব কিন্তু এটাকে স্ট্রিং ফাই করে যেহেতু সে শুধু স্ট্রিং সাপোর্ট করে সো আমরা এটাকে স্ট্রিং কনভার্ট করে তারপর ভিতরে দেবো জ্যাসন ডট স্ট্রিং ফাই তারপর দিলাম টোটোসটা আমরা এখন কোশ্চেন হচ্ছে ভাই নতুন টোটো আসলে যতবার যত টোটো আসবে সে পুরো টোটো ওই কি ধরে ওটাকে অপারেট করে ফেলবে এটাকে অপারেট করে ফেলবে এবার দিয়ে আবার এখন কিন্তু এটা স্ট্রিং এখন এখন আর এটা কিন্তু পার্সিস্ট করে আমি যে অ্যাপ্লিকেশন রিফ্রেশ হতে এটা কিন্তু থেকে যাবে এটা তাহলে এখান থেকে ডাটা নিয়ে আমি মানে এটাকে ফিল করতে পারি টোটোসটাকে এটাকে ফিল করতে পারি মাউন্ট থেকে নিয়ে সেটাই করবো এখন আমি এটা যখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা মাউন্ট হবে তখন আমি যাচ্ছি দিস ডট টোটোস এটার ভিতরে হচ্ছে আমি লোকাল স্টোরেজ থেকে ডাটা নিয়ে এখানে ফিল করব তো লোকাল স্টোরেজ ডাটা সেট করার জন্য লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম আর গেট করার জন্য লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম ডট গেট আইটেম এখানে আমাকে দিতে হবে শুধুমাত্র আমাদের এখানে দুইটা জিনিস থাকে দেখেন কি আর ভেলো আমাদেরকে কি দিতে হবে এখানে এখন এটা কিন্তু স্ট্রিং আমরা তো এটা হচ্ছে স্ট্রিং রাখবো না আমরা কি রাখবো একটা অ্যারে রাখবো তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি আমি যেমন দেখাচ্ছিলাম যে জ্যাসন ডট স্ট্রিং এর ভিতরে কোনো প্রপার্টি দিলে বা কোনো ভ্যালু দিলে সেটা স্ট্রিং ফাই করে ফেলে আর আপনি যদি চান করতে পারি জি জ্যাসন পার্স করতে পারি রাইট হ্যাঁ এইটার ভিতরে যখন একটা স্ট্রিং দেই সেটা যদি কোনো ভ্যালু জ্যাসন অথবা ভ্যালু এর হয় সেটা সে অ্যাকচুয়াল অ্যারে বানায় ফেলবে জাভাস্ক্রিপ্টের বা ভ্যালু কোনো যদি জ্যাসন হয় অবজেক্ট হয় সেটা কেসে জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট বানায় ফেলবে সো এই কাজটা আমরা এখানে করব তো ডাইরেক্টলি স্ট্রিং না দিয়ে আমরা এটাকে পার্স করে তারপর সে যেতে দেব সে ইনিশিয়ালি লোকাল সোর্স থেকে ডাটা নিয়ে তারপর এখানে শুরু করতেছে এখানে এখন কিন্তু আমাদের ডাটাগুলো পার্সিস্ট করতেছে এখানে
ক্লিয়ার হচ্ছে এখন ফাইনালি আর যে বাকি এই ফিল্টার ফিল্টারটা কিভাবে করতে পারি কেউ একটু বুঝতে দেন তো ফিল্টারটা কিভাবে করতে পারি আমি যাচ্ছি অল থাকলে শুধু অল দেখা অল দেখাবে পেন্ডিং এ থাকলে শুধুমাত্র পেন্ডিংগুলো দেখাবে মানে ইয়েলো কালারগুলো দেখাবে আর ডানে ক্লিক করলে এই গ্রিনগুলো দেখাবে এটা কিভাবে করতে পারি তার আগে ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছে আপডেট লাইফ সাইকেল মেথডটা জি প্লিজ लजिक थे ड्रपडाउनिटर <coughs> थैंक यू कन्सेंट्रेशन दिए क्लस मध्य कथा नहीं झमेला फिल्टर আচ্ছা আচ্ছা আমি 
এটা কাজ করতে পারে এখানে একটা ইয়ে নেই এখানে আর কোনো ডেটা নেই ফিল্টার মোড অল আর এখানে একটা কম্পিউটার প্রপার্টি নিতে পারি যে ফিল্টার টোটো ফিল্টার টোটোস এখানে আমাদের যে ফিল্টার মোড সেই ফিল্টার মোডের উপর বেস করে হচ্ছে আমরা এক এক সময় এক এক রকম অ্যারে ফিল্টার করে দিতে পারি আমরা আচ্ছা কথা কি অন্য কেউ শুনতে আছেন কথা ক্লিয়ার আমি কষ্ট হচ্ছে অন্য কেউ যদি বুঝতে পারেন একটু বোঝাই দেন আমি আপনাকে <laughs> ফিল্টার এই বিষয়গুলো যেহেতু বলছিলাম কম্পিউটার পার্টির প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইটার ভিতরে যে যা যা আমি ইউজ করছি সেটা চেঞ্জ হলে অটোমেটিক সেটা রিটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আমি সিম্পলি এখন এই যে লুপিং করতেছিলাম না এখানে কোথায় টুডুস লুপিং করতেছিলাম টুডুস না করে আমি করবো ওইটার উপরে তাহলে আমি যদি সিম্পলি এটা চেঞ্জ করে দেই তাহলে হচ্ছে আমার ওই পুরো ইয়ারা চেঞ্জ হয়ে যাবে রিটার্নটা এটা রিটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আনটান <laughs> আর কি ইম্প্রুভ করা যায় আর অনেক কিছু ইম্প্রুভ করা যায় চাইলে যেমন এটাকে আলাদা একটা আলাদা একটা কম্পোনেন্ট নেওয়া যায় সেটা বললাম তারপর আমরা একটা লে আউট কম্পোনেন্ট বানাতে পারি সেখানে স্লট এখানে পাস করতে পারি যেমন আমি একটা কম্পোনেন্ট বানাই এখানে তারপর এখানে দিলাম স্লট তাহলে হচ্ছে আমি 
এই কম্পাউন্ডের ভিতরে যেটা পাস করবে সেটা এখানে বসে যাবে সেটা একটু করি আমাদের আরেকবার একটু রিক্যাপ হয়ে যাক আমাদের স্লটটা লেআউট তাহলে আমি এই ডিপটাকে অপারেট করে এখানে দিতে পারি লেআউট সো এটা ভিতরে যা থাকবে পুরোটা বসে যাবে হচ্ছে ওই স্লটের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নেই তারপর ধরেন এটাকে এটাকে আমি একটা নেম স্লট বানাতে পারি জাস্ট আপনাদেরকে রিক্যাপ করানোর জন্য এইখানে একটা নেম স্লট দিতে পারি এই পুরোটাকে অপারেট করতে পারি বা এইটাকে চেঞ্জ করতে পারি শুধুমাত্র স্লট নেমিকাল টু অ্যাপ টাইটেল এরকম একটা নেম দিতে পারি এখন কিছু শুরু করতেছে না এখন আমি এটাকে যেখানে ইউজ করছি এখানে এখানে আমি নেম স্লটটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে এইভাবে টেম্পলেট এটার নাম কী ছিলাম অ্যাপ টাইটেল টেম্পলেট এখানে আমি যেটা দিব সেটা শো করবে ভিতরে ইয়াস ইটস ওয়ার্কিং অনেক সেটাই এমনকি আমরা চাইলে এখানে ডিফল ভ্যালু দিতে পারি মানে যদি আমি এখানে কিছু পাস না করি তাহলেও কিছু এখানে থাকবে এখানে সেটাও করতে পারি আমরা চাইলে কীভাবে করতে পারি এটা করতে পারি আমরা যদি এখানে একটা পাস না করতাম তাহলে দেখা যায় অ্যাপ আর যদি পাস করি তাহলে বিউজ স্টুডোস ইন্টারেস্টিং না এই তো এপ্লিকেশনটা সিম্পল বাট এটার মধ্যে দিয়ে আই গেস অলমোস্ট বিউতে সব বেসিক চলে আসছে উঠে আসছে আচ্ছা ভাই এই যে রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে স্লটিং বিষয়টা কেমন মানে কেমন ইউজ হয় আসলে আমি প্রচুর ইউজ করি আমি যত পারি ইউজ করি স্লট যেমন এখানে তো স্লট স্কিনও দরকার ছিল না স্লট স্কিল অনেক রিইউজেবল করা রিইউজ করা যায় এগুলোকে আর ভিউজার আমার খুব অসাধারণ লাগে জিনিসটা এই যে আমি স্লটের মাঝখানে ভিতরে হচ্ছে আমি আবার আলাদা পোরশনে পোরশনে ডাটা ইনচেক করতে পারি যেটা রিয়েক্ট করা যায় না চিলড্রেন দিয়ে যারা এটা প্র্যাকটিস করতে কি আপনাদের অনেক সময় লাগবে কারণ নেক্সট যে টপিকটা ভিউ এক্স সেটা আরেকটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে মানে যারা একটু মানে প্রথম অবস্থা আছেন তাদের জন্য এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করতে কি খুব সময় লাগবে আপনাদের আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আবার স্যাটারডে মাঝখানে একদিনের মধ্যে কি এটা প্র্যাকটিস করে কি অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সবার জন্য এই টপিকগুলো কি তো বিষয় হয় ভালো <laughs> আমি 
যেমন অ্যাঙ্গুলারে আমরা এনজি অন চেঞ্জেস একটা লাইফ সাইকেল হোক আছে না না এখানে নাই আমরা দেখতে পাই যে কোন কোন এলিমেন্টটা চেঞ্জ হয়েছে এটা আমরা দেখতে পাই এনজি অন চেঞ্জ না এখানে এখানে এটা ধরা যায় না এখানে এটা করতে ছিল আমাদের কি ইউজ করতে হয়েছে ওয়াচ টাইস করতে হবে ट्राई कर কোন কোশ্চেন বা ডিসকাশন বা যে কোনো কিছু আচ্ছা যদি হোমওয়ার্কটা কম্পোজিশন এপিআই জি আচ্ছা কম্পোজিশন ইনিশিয়াল থেকে ভিউ এক্স না নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব ভিউ এক্স নিয়ে কম্পোজিশন এপিআই আর একটু পরে আমরা আরেকটা প্রজেক্ট করব তারপর হচ্ছে আমরা কম্পোজিশন এপিআই নিয়ে ডিসকাস করব আরেকটা প্রজেক্ট করব আর তারপর কম্পোজিশন ওইটা কি আবার কম্পোজিশন এপিআই শিফট করব তারপর হচ্ছে একটা ফাইনাল প্রজেক্ট করব তারপর এই বোর্ডকে শেষ হবে डिप्रेशन <laughs> मार्क कर এটা আমি দিয়ে দেব আর সোর্স করতে দাও ইয়াস অলরেডি পুশ করে দিয়েছি আমি ডে 3 ডে 3 যে রিপোজিটরি ডে 3 নামে যে ব্রাঞ্চটা আছে আমাদের রিপোজিটরি ওকে আমরা সোর্স করতে পেয়ে যাবেন এটা কি ক্লাসরুমে অ্যাসাইনমেন্ট টাকার হবে নাকি হ্যাঁ আজকে ক্লাসরুমে দিয়ে দেব অ্যাসাইনমেন্ট ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে দেব আর গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেব আর আজকে সোর্স করতে পাবেন হচ্ছে এই ব্রাঞ্চ থেকে ডে 3 তে আর আমাদের অ্যাপের মার্কআপ আছে এখানে এই লিংকটা দিয়ে দেব আপনি যে সফটওয়্যার এর কথা বলছিলেন আপনি কি সফটওয়্যার এর মানে ক্লাস কোন ব্যাচে ছিলেন নাকি এমনি ভিডিও দেখছেন আমি ভিডিও দেখছিলাম না কোন ব্যাচে ছিলাম না আচ্ছা আচ্ছা এক এক ফ্রেন্ড করে কোর্স করেছিল 2012 সাল ওইখানে ভিডিও দেখছিলাম 2012 সাল তো অনেক আগে হ্যাঁ না আমরা 10th ব্যাচে ক্লাস করছি হচ্ছে 2014 15 থেকে আচ্ছা তখন সুজন ভাই মানে ডাইরেক্ট ক্লাস নিত এবং কি মানে ওই টাইমে ওনার ফ্যান হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা সুজন ভাই বিটা কি শিখছিল আমি ওয়ার্ডপ্রেস এখন তো অবশ্য মানে সফটওয়্যার এডিটে সুজন ভাইয়ের ক্লাস আর কি পাওয়া যায় না হয়তো বা দুই একটা ক্লাস না সুজন ভাই কোন রিটায়ার নিয়ে বলছে অথবা ক্লাস না দিই না না রিটায়ার নাই নাই ক্লাস তো শেষ আমরা তো এখন মানে চাইলে লিভ করতে পারি হ্যাঁ ক্লাস শেষ আমরা আচ্ছা রেকর্ডিং স্টপ করি এখন ক্লাসের বাইরে কোনো টপিক থাকলে বলতে পারেন রেকর্ডিং স্টপ করতেছি 